नमस्कार मित्रो तुम स्वागत है स्पर्धा परशा गुरुजी ये अपने एजुकेशन चैनल वित्रो आज लेक्चर मध्य अपन ऑक्टोबर महीन चालू घड़ा आधारित महत्व के क्वेश्चन पान आहोत बिता मित्रों पस्तीस क्वेश्चन है पैलदा का सोप क्वेश्चन है नर अवगढ़ अवगढ़ क्रम अपन तो चला मैं मित्रों अपने लेक्चर सुरुआत करू मित्रो जैसे कुछ चैनल सब्सक्राइब के नसल चैनल सब्सक्राइब कर हो तुम्हारे जर वीडियो आवड़ा तो वीडियो लाइक करा अजिब विसू ना फाड़के पुरस्कार को वर्षापासन देने देते बिका दादा साहब फाड़के पुरस्कार एकोणसत्तर पास देने देते हा पेला पुरस्कार देविका राणी देविका राणी दे दुसरा क्वेश्चन है दादा पहला दादा साहब फाड़के पुरस्कार को प्रदान कर दादा साहब फाड़के पुरस्कार एक एकोणसत्तर लहला देविका राणी प्रदान कर तीसरा क्वेश्चन है आतापर्यत कि व्यक्ति न दादा साहब फाड़के पुरस्कार प्रदान कर एकोणसत्तर दोन हजार एकोनीस या दरमियान एक पन्नास व्यक्ति हा पुरस्कार प्रदान कर पन्ना व्यक्ति व्यक्ति दोन हजार एकोनीसला अमिताभ बच्चन हा पुरस्कार दे बौथा क्वेश्चन है दादा साहब फाड़के पुरस्कार स्वरूप का है यठिका स्वरूप विचार ल बिका दादा साहब फाड़के पुरस्कार स्वरूप है दह लाख रुपये और सुवर्ण कमल पांचवा क्वेश्चन है दादा साहब फाड़के पुरस्कार विजेता प्रथम मराठी कलाकार को ठिका बोणे त्रिया एकोणे त्रियाला दुर्गा खोटे यना दादा साहब फाड़के पुरस्कार भेटला ठीक है यह पहला मराठी कलाकार है बी अयोधे का राजा हा जो गाजलाल गाजला चित्रपट होता काम के होता क्वेश्चन है खाली पैकी को कलाकार दादा साहब फाड़के पुरस्कार विजेता मराठी कलाकार नहीं यठिका बगा वी शांताराम जी है बिका एक पंचला दादा साहब फाड़के पुरस्कार भेटला होता बालाजी पेंडारकर ये सुधा है बगा एक एक्याणवला दादा साहब फाड़के पुरस्कार भेटले तनता बगा लता मंगेशकर जी हाँ सुधा है बगा एक एकोणनवदला हा पुरस्कार भेटला होता बगा चौथा क्वेश्चन चौथा जो ऑप्शन है शिवाजी गणेशन यहाँ हा पुरस्कार भेट लेना नहीं कि वहाँ मराठी सुधा नहीं बगा हा व्यतिरिक्त ये तीन व्यक्ति जाए हा व्यतिर व्यतिरिक्त एक त्रियाला दुर्गा खुटे आ दोन हजार साली आशा भोसले हैंसुद्धा दादा साहब फाड़के पुरस्कार भेटले है अशा अशे कर पांच व्यक्ति अशा है जी मराठी है दादा साहब फाड़के पुरस्कार भेटले है पुढ़ क्वेश्चन है आतापर्यत कि मराठी कलाकार दादा साहब फाड़के पुरस्कार भेटले है यठिका अस विचार बगा मराठी कलाकार मराठी चित्रपट जी काम के लिए नहीं कि आता बिग बी है मरा अपने बच्चन जे हैं ते सुद्धा महाराष्ट्र रहता है पन तीन मराठी के पिक्चर मे काम के सदर ते भेड़ नहीं ठीक है मग हाठिका दादा साहब फाड़के पुरस्कार विजेते मराठी कलाकार विचार ले ते हैं पांच आता बगि अपन दुर्गा खुटे हैं एक त्रियाला वी शांताराम है एक पंचला लता मंगेशकर जी हैं एक एकोणनवदला भालजी पेंडारकर है एक एक्याणवला आशा बसले दोन हजार साले मित्रों अपने लेक्चर मदे पैले सत आठ क्वेश्चन खूब बेसिक लेवल से खूब सोपे होते हलूह अपन कटने पता वाढ़ है तुम्हें अपना वीडियो शेवपर्य बगा आता पुढ़ क्वेश्चन बगा यदा दादा साहब फाड़के पुरस्कार को अभिनेत भेटला बगा यदा जो दादा साहब फाड़के पुरस्कार है तो दोन हजार आठ टाइम एक्चुअली दोन हजार एकोनीस है तो बगा पन्नासवा पुरस्कार होता पन्नासवा पुरस्कार अमिताभ बच्चन भेटला ठीक है पूरी क्वेश्चन है अमिताभ बच्चन खाली पैकी को पुरस्कार भेटले नहीं बैठिका मित्रों अमिताभ बच्चन पद्मश्री जे पद्म पुरस्कार है तीन ही पद्म पुरस्कार हाठिका अमिताभ बच्चन भेटले है ठीक है बगा पद्मश्री जो पुरस्कार है बना एक चौर साल भेटला पद्मभूषण दोन हजार एक बगा पद्म विभूषण दोन हजार पंद्रह यठिका तिने ही पद्म पुरस्कार भेटले बरबर उत्तर है सर्व भेटले 
मित्रांनो पुढील क्वेश्चन आहे कोण बनेगा करोडपती मधील कोणता सी सीझन मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी होस्ट केलेला नाही बघा या ठिकाणी विचारलं की अमिताभ बच्चन यांनी कोणता कोण 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 बनेगा करोडपती मधील कोणता सीझन होस्ट केलेला नाही बघा या ठिकाणी जय कोण बनेगा करोडपती जो कार्यक्रम आहे तो त्याचं बघा एक ते आता पण अकरा सीझन झालेले आहेत यापैकी अकरा सीझन मधील तिसरा जो सीझन आहे तो फक्त अमिताभ बच्चन यांनी होस्ट केलेला नाही तर तो जे शाहरुख खान आहेत त्यांनी हा तिसरा सीझन होस्ट केलेला आहे मित्रांनो पुढील क्वेश्चन बघण्याआधी जर तुम्हाला व्हिडिओ जर नक्की आवडला असेल तर मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा अजिबात विसरू नका आता पुढील क्वेश्चन बघा कोणत्या ऑलिम्पिकची ज्योत पळवण्याचा मान अमिताभ बच्चन यांना भेटला बघा या ठिकाणी ऑलिम्पिकची जी ज्योत असती ती लंडन ऑलिम्पिक दोन हजार बारामध्ये जे झालेलं लंडन ऑलिम्पिक तिची ज्योत पळवण्याचा मान अमिताभ बच्चन यांना भेटला होता तसंच मित्रांनो पुढील ऑलिम्पिक कोठे होणार आहे ह्या हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा पुढील क्वेश्चन आहे मित्रांनो अमिताभ बच्चन यांनी कोणत्या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले मग या ठिकाणी अमिताभ बच्चन यांनी सात हिंदुस्थानी एकोणीसशे एकोणसत्तरला जी मूवी आलेली त्या चित्रपटातून बघा मित्रांनो अमिताभ बच्चन यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले पुढील क्वेश्चन बघा अमिताभ बच्चन यांना कोणत्या चित्रपटादरम्यान ऑर्डर ऑफ अफगाणिस्तान हा पुरस्कार भेटला बघा एकोणीसशे एक्क्याण्णवला एकोणीसशे एक्क्याण्णवला खुदा गावा ही जी मूवी होती ते मूवीचं जे चित्र चित्रकरण झालं ते अफगाणिस्तानमध्ये झालं त्या दरम्यान अमिताभ बच्चन यांना ऑर्डर ऑफ अफगाणिस्तान हा पुरस्कार भेटला मित्रांनो पुढील क्वेश्चन आहे अमिताभ बच्चन यांना भेटलेल्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता साल आणि चित्रपट यांच्या जोड्या लावा साल आणि चित्रपट ठीक आहे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता या सदरात त्यांना पुरस्कार भेटलेला असं मूवी ठीक आहे बघा या थोडंसं ह्या ठिकाणी ऑप्शन द्यायला होतं नाही दिलं ठीक आहे पण तरी पण बघा बघा अग्निपथ हा सिनेमा आहे हा एकोणीसशे नव्वदला होता ठीक आहे त्यानंतर ब्लॅक हा चित्रपट होता तो दोन हजार पाचला तयार झालेला त्यानंतर बघा पहा हा चित्रपट दोन हजार नऊला पिको हा चित्रपट दोन हजार पाचला आता बघा मित्रांनो ह्या ठिकाणी आयोग असं पण विचारू शकतं जोड्या लावामध्ये जे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार भेटला अमिताभ बच्चन यांना त्यामध्ये कोणती भूमिका केली ठीक आहे बघा या ठिकाणी अग्निपथमध्ये कोणी विजय दिनानाथ चौहान यांची भूमिका केली त्यानंतर बघा ब्लॅकमध्ये देवराज सहाय यांची भूमिका केली तर पामध्ये ओव्हरची भूमिका भूमिका केली अमिताभ बच्चन यांनी त्यानंतर पिकुया मूवीमध्ये भास्कर बॅनर्जी यांची त्यांनी रूपरेषा आकारली ठीक आहे बघा अशा प्रकारचा सुद्धा प्रश्न आयोग ह्या ठिकाणी विचारू शकतो पुढील क्वेश्चन बघा मित्रांनो ज्येष्ठ अभिनेते विजू खोटे यांनी शोले या सुप्रसिद्ध चित्रपटामध्ये कोणाची भूमिका केली बघा ह्या ठिकाणी जे विजू खोटे आहेत यांचं आलीकडे निधन झालेलं आहे त्याच्यामुळे ह्यांचा प्रश्न विचारण्यास शक्यता आहे बघा ह्या ठिकाणी जो शोले हा चित्रपट आहे एकोणीसशे पंच्याहत्तर साली एकोणीसशे पंच्याहत्तर साली चित्रपट आलेला होता बघा या ठिकाणी रमेश सिप्पी या या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत आणि बघा मूळ क्वेश्चन वगैरे विजू खोटे यांनी कोणाची भूमिका केलेली काली याची पुढील क्वेश्चन बघा मित्रांनो इंडोनेशियाची रा नवीन राजधानी कोठे निर्माण होत आहे इंडोनेशियाची नवीन राजधानी बघा मित्रांनो या ठिकाणी इंडोनेशियाची नवीन राजधानी जे आहे काली मंथन काली मंथन या ठिकाणी निर्माण होते आता कालीमंथन जे आहे बोर्नियो बोर्नियो नावाचं एक बेट आहे त्या ठिकाणी कालीमंथन एक शहर आहे छोटंसं त्या ठिकाणी आता इंडो इंडोनेशियाची नवीन राजधानी निर्माण होत आहे मग या ठिकाणी राजधानी हलवण्याचं मुख्य कारण यांनी काय सांगितलं आहे बघा एक तर महत्त्वाचं म्हणजे इंडोनेशियामध्ये जे जकार्ता आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती मोठ्या प्रमाणात होते त्यामुळं या दोन कारणामुळं ह्या ठिकाणी कालीमंथन या ठिकाणी इंडोनेशियाची नवीन राजधानी निर्माण करण्याचं त्यांनी ठरवलेलं आहे पुढील क्वेश्चन बघा पाकिस्तान पाकिस्तान पोलिसमध्ये समावेश झालेल्या पहिल्या हिंदू महिला कोण बघा या ठिकाणी पुष्पा कोहली या असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर या पदावर सिंध प्रांतामध्ये सिंध प्रता प्रांतामध्ये काम करत आहेत ठीक आहे त्या पहिल्या हिंदू महिला आहेत जे की पाकिस्तान पोलिसमध्ये आहेत 
पुढील क्वेश्चन बघा मित्रांनो सत्तेचाळीसवे सरन्यायाधीश म्हणून कोणाची निवड झाली बघा या ठिकाणी सत्तेचाळीसवे सरन्यायाधीश म्हणून शरद अरविंद बोबडे हे जी मराठी आहेत त्यांची निवड झाली आता कितवे मराठी बघा या ठिकाणी शरद अरविंद बोबडे आहेत ते तिसरे मराठी आहेत की ज्यांची सर्व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीश म्हणून निवड झाली पुढील क्वेश्चन बघा श्री शरद बोबडे हे कितवे मराठी सरन्यायाधीश आहेत बघा या ठिकाणी आत्ताच बाबू बघितलं की शरद बोबडे जे आहेत ते मराठी तिसरे मराठी आहेत ठीक आहे आता बघा पहिले कोणते होते पी बी या ठिकाणी बघा पी बी गजेंद्र गडकर ते बघा एकोणीसशे चौसष्ट एकोणीसशे चौसष्ट ते सासष्ट या दरम्यान होते ठीक आहे बघा त्यानंतर वाय व्ही चंद्रचूड वाय व्ही चंद्रचूड होते ते बघा एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे शहाण्णव ठीक आहे त्यानंतर जे शरदजी बोबडे आहेत नोव्हेंबर नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये त्यांची निवड झालेली आहे बघा या ठिकाणी ते पंधरा महिन्यात त्याचा त्यांचा कालावधी असणार आहे पंधरा एकूण पंधरा महिने ठीक आहे पुढील क्वेश्चन बघा मित्रांनो खालीलपैकी कोण महाराष्ट्रीयन सरन्यायाधीश नाहीत <coughs> आता या ठिकाणी आपण बघितलं की महाराष्ट्रीयन किती सरन्यायाधीश झाले ते तीन यापैकी बघा पी जी गजेंद्र गडकर झालेत एकोणीसशे चौसष्ट ते सहासष्ट दरम्यान त्यानंतर वाय व्ही चंद्रचूड झालेत एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे शहाण्णव दरम्यान त्यानंतर पी व्ही पी एन भगवती हे बघा हे मराठी नाही ठीक आहे त्यानंतर बघा शरदजी बोबडे दोन हजार एकोणीसला झाले नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीसला मित्रांनो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलेला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा अजिबात विसरू नका आता पुढील क्वेश्चन बघू शरद बोबडे हे बॉम्बे हायकोर्टातून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे कितवे न्यायाधीश आहेत ठीक आहे बघा बॉम्बे हायकोर्टातून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे कितवे न्यायाधीश असं विचारलं बघा या ठिकाणी शरदजी बोबडे आहेत ते आठवे न्यायाधीश आहेत जे की बॉम्बे हायकोर्टातून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले पुढील क्वेश्चन बघा मित्रांनो शरद शरद बोबडे यांनी कोणत्या उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले बघा कोणत्या न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले शरदजी बोबडे ते त्यांनी या ठिकाणी एक चूक झाली मित्रांनो इथं मद्रास उच्च न्यायालय नाही तर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ठीक आहे बघा या ठिकाणी करेक्शन करून घ्या हा ऑप्शन चुकीच आहे शरदजी बोबडे ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये दोन हजार बारा दोन हजार बारा तेरा ह्या दरम्यान ते मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले त्यांनी बघा मित्रांनो पुढील क्वेश्चन आहे शरद बोबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या कालावधीत न्यायाधीश म्हणून काम केले मग ह्या ठिकाणी असं विचारलं की सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी न्यायाधीश म्हणून किती वर्ष किंवा कोणत्या कालावधीत काम केले मग या ठिकाणी दोन हजार तेरा ते दोन हजार एकोणीस या दरम्यान त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून काम केलं मग या ठिकाणी यापूर्वीच बघितलं की बॉम्बे हायकोर्टातून सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे ते आठवे न्यायाधीश आहेत मित्रांनो पुढील क्वेश्चन आहे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा जन्म कोणत्या जिल्ह्यात झाला मग या ठिकाणी मित्रांनो जी शरदजी बोबडे आहेत त्यांचा जन्म नागपूर नागपूर जिल्ह्यामध्ये झाला चोवीस एप्रिल एकोणीसशे छप्पनला चोवीस एप्रिल चोवीस एप्रिल एकोणीसशे छप्पनला एकोणीसशे छप्पनला शरदजी बोबडे यांचा जन्म नागपूर या जिल्ह्यात झाला आता मित्रांनो मॅन बुकर पुरस्कार पुरस्काराकडे वळूया बघा पुढील क्वेश्चन आहे दोन हजार एकोणीसचे मॅन बुकर पारितोषिक कोणाला भेटले बघा या ठिकाणी दोन हजार एकोणीसचे मॅन बुकर मॅन बुकर पारितोषिक हे विभागून भेटलं बघा कोणाला मार्गरेट ॲटवूड आणि बर्नांडिन एव्हरिस्टो या दोघेही महिला आहेत आणि बघा ज्या ॲटवूड आहेत त्या कॅनेडियन आहेत आणि ज्या बर्नांडिन एव्हरिस्टो ज्या आहेत त्या मूळच्या आफ्रिकेच्या आहेत पण आता ब्रिटिशमध्ये राहतात ठीक आहे तर त्याचं बरोबर होत आहे वरील दोघी पुढील क्वेश्चन आहे मॅन बुकर पुरस्काराला केव्हापासून सुरुवात झाली बघा या ठिकाणी मित्रांनो मॅन बुकर पुरस्काराला एकोणीसशे एकोणसत्तर पासून सुरुवात झाली बघा हा पुरस्कार आहे तो दोन हजार चौदा पर्यंत दोन हजार चौदा पर्यंत फक्त राष्ट्रकुल दे, देश आयर्लंड साऊथ आफ्रिका आणि झिम्बॉम्बे ठीक आहे राष्ट्रकुल देश आयर्लंड साऊथ आफ्रिका आणि झिम्बॉम्बे या देश या देशातील नागरिकांनाच भेटत होता फक्त ठीक आहे तो फक्त आणखीन इंग्लिशमध्ये रिटर्न केला असा होतो आता बघा दोन हजार चौदा नंतर मात्र जगातील प्रत्येक इंग्लिशमधून लिहिलेल्या 
कादंबरीला हा पुरस्कार भेटतो कादंबरीला किंवा पुस्तकाला पुलिकेशन बघा मॅन बुकर पार पुरस्कार आतापर्यंत किती वेळा विभागून देण्यात आलेला आहे बघा मित्रांनो मॅन बुकर पुरस्कार आहे तो पहिल्यांदा एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरला विभागून देण्यात आला त्यानंतर दोन नंबर एकोणीसशे ब्याण्णवला विभागून देण्यात आला एकोणीसशे ब्याण्णव त्यानंतर दोन हजार एकोणीस ठीक आहे दोन हजार एकोणीस दोन हजार एकोणीस म्हणजेच एकूण तीन वेळा हा पुरस्कार विभागून देण्यात आलेला आहे बघा मित्रांनो तुमच्यासाठी चांगल्यातल्या चांगले क्वेश्चन काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत असतो तुम्ही लाईक जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक हमकस करा बघा पुढील क्वेश्चन बघा मॅन बुकर पुरस्कार विषय खालीलपैकी कोणते वाक्य चुकीचे आहे चुकीचे वाक्य विचारलं आहे बघा चार वाक्य आहेत त्यापैकी एक वाक्य चुकीचं आहे एक नंबर वाक्य बघा कॅनडियन लेखिका मार्गरेट ॲटवूड व आफ्रो ब्रिटिश लेखिका बर्नाडिन एव्हरिस्टो या दोघींना दोन हजार एकोणीसचे बुकर पारितोषिक जाहीर झाले आहे हे वाक्य बरोबर आहे मित्रांनो बघा पुढील वाक्य बुकर पारितोषिक जिंकणाऱ्या बर्नाडिन एव्हरिस्टो या पहिल्या कृष्णवर्णीय लेखिका ठरले आहेत हेही वाक्य बरोबर आहे या ठिकाणी बघा ॲटवूड या बुकर पुरस्कार पटकावणाऱ्या सर्वात तरुण व्यक्ती ठरले आहेत बघा या ठिकाणी सर्वात तरुण नाहीत त्या तर सर्वात वयोवृद्ध त्यांचं वय आता सध्या ऐंशी वर्ष आहे या वयात त्यांना हा पुरस्कार भेटला आहे त्यामुळं बघा या ठिकाणी ती तीन तिसरं जे विधान आहे ते चुकीचं विधान आहे बघा मित्रांनो अशा प्रकारचं जर तुम्हाला पहिलं किंवा दुसरं किंवा तिसरं विधान जर चुकीचं वाटत असा प्रकारचा प्रश्न असला आणि पहिलं दुसरं किंवा तिसरं विधान तुम्हाला चुकीचं वाटत असेल तर तुम्ही बरोबर तेच उत्तर प्रश्नमध्ये लिहायचं आणि पुढचं कारण त्याच्या पुढचं विधान बघायची गरज तुम्हाला नाही जर तुम्ही शंभर टक्के त्या ठिकाणी तुम्हाला कॉन्फिडन्स असेल तर बघा चौथं विधान आहे इंग्रजी साहित्य विश्वात अतिशय प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे पारितोषिक दोन एकोणीसशे ब्याण्णव नंतर प्रथमच विभागून देण्यात आले हे वाक्य या ठिकाणी बरोबर आहे मित्रांनो बघा बघा मित्रांनो या ठिकाणी पुढील क्वेश्चन जागतिक बँकेने निर्देशित केलेल्या व्यापार सुलभता निर्देशांकानुसार खालीपैकी कोणते वाक्य बरोबर आहे बघा या ठिकाणी व्यापार सुलभता निर्देशांक जो आहे त्याविषयी विचारलेला आहे यालाच ईज ऑफ डुईंग बिझनेस असेही म्हटले जाते इंग्लिशमध्ये तर बघा हा व्यापार सुलभता निर्देशांक जागतिक बँकेतर्फे जाहीर केला जातो बघा या ठिकाणी दोन हजार अठरामध्ये सत्तर सत्याहत्तरव्या स्थानी भारत होता त्यानंतर दोन हजार एकोणीसव्या स्थानी दोन दोन हजार एकोणीसला त्रेसष्टव्या स्थानी भारत पोचलेला आहे म्हणजेच भारतानं या ठिकाणी चौदा स्थानांनी प्रगती केलेली आहे बघा या ठिकाणी पहिलं वाक्य काय आहे भारत एकोणीसशे सॉरी एकशे नव्वद देशामध्ये त्रेसष्टव्या स्थानी आहे ठीक आहे हे वाक्य बरोबर आहे त्यानंतर बघा ब वाक्य आहे मागील वर्षी भारत सत्याहत्तरव्या सत्याहत्तरव्या स्थानी होता या वर्षी चौदा स्थानाने चौदा स्थानाने प्रगती करून त्रेसष्टव्या स्थानी पोचलेला आहे या ठिकाणी बघा मित्रांनो दोन्ही वाक्य बरोबर आहेत म्हणजेच अ आणि ब बरोबर उत्तर आहे बघा या ठिकाणी जागतिक बँक बघा जागतिक बँकेची स्थापना एकोणीसशे पंचेचाळीस साली झाली एकोणीसशे पंचेचाळीस साली झाली एकशे एकोणनव्वद देश त्याचे सदस्य देश आहेत आणि वॉशिंग्टन डी सी या ठिकाणी त्याचे हेडक्वार्टर आहे पुढील क्वेश्चन आहे फिफा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू दोन हजार एकोणीस साठी कोणाची निवड झाली बघा मित्रांनो फिफा पुरस्कार जे दोन हजार एकोणीस आहे मिलान इटली ह्या ठिकाणी हे पुरस्कार जाहीर झाले बघा ह्या ठिकाणी न्यूरॉल मेस्सी यांनी सहाव्या वेळी सहाव्या वेळी बघा ह्या ठिकाणी पुरस्काराची बाजी मारलेली आहे सहा वेळा सर्वात अधिक वेळा त्यांनी पुरस्कार हा पटकावलेला आहे पुढील क्वेश्चन आहे भारताकडून कोणत्या चित्रपटाला ऑस्करसाठी नामांकन भेटले बघा या ठिकाणी मित्रांनो ब्याण्णव जे ऑस्कर पुरस्कार होणार आहेत त्यासाठी भारताकडून गली बॉय गली बॉय हा चित्रपट जो बघा रणवीर सिंग आणि आलिया भट यांनी त्याच्यामध्ये भूमिका केली आहे हा चित्रपट या ठिकाणी भारताकडून ऑस ब्याण्णव्या ऑस्कर पुरस्कार साठी पाठवण्यात येणार आहे नामांकन भेटलं आहे या ठिकाणी त्या चित्रपटाला बघा त्या त्यानंतर मोती मोतीबाग नावाचा एक चित्रपट आहे मोतीबाग नावाचा एक चित्रपट आहे तो सर्वोत्कृष्ट माहितीपट या सदरामध्ये भारताकडून नामांकन झालेला हा चित्रपट आहे बघा या ठिकाणी आपला प्रश्न कसा आहे की भारताकडून कोणत्या चित्रपटाला ऑस्करसाठी नामांकन भेटले असं नाही म्हटलेलं की भारताकडून कोणत्या चित्रपटाला कोणत्या माहितीपटाला भारताकडून नामांकन भेटले असं नाही विचारलं तर प्रश्न कसा विचारलाय भारताकडून कोणत्या चित्रपटाला ऑस्करसाठी नामांकन भेटले याचं बरोबर उत्तर असेल गली बॉय 
जर असा उत प्रश्न असेल भारताकडून कोणत्या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट माहिती पट या सदरामध्ये नामांकन भेटलंय तर मोतीबाग हे त्याचं बरोबर असतं पुढील क्वेश्चन आहे डॉक्टर कलाम स्मृती आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार दोन हजार एकोणीस कोणाला भेटला बघा जो डॉक्टर कलाम स्मृती आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार आहे तो बघा तणाव संघर्ष आणि दहशतवादापासून दक्षिण आशियाला संपन्न निर्माण करणे दक्षिण आशिया चांगल्या प्रकारे निर्माण करणे ह्यासाठी जे चांगला काम चांगले नेतृत्व काम करते त्यासाठी हा पुरस्कार दिला जातो बघा या ठिकाणी हा पुरस्कार शेख हसेना ज्या की बांगलादेशच्या पंतप्रधान आहेत त्यांना हा या वर्षीचा पुरस्कार भेटला दोन हजार एकोणीसचा बघा शेख हसेना ज्या आहेत त्या बा बांगलादेशच्या नवव्या पंतप्रधान आहेत त्या एकोणीसशे शहाण्णव दोन हजार आठ दोन हजार तेरा आणि दोन हजार अठरा या दरम्यान बांगलादेशच्या चार वेळा पंतप्रधान झाल्या आपला शेवटचा क्वेश्चन आहे पस्तीसावा बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तर्फे देण्यात येणारा यंदाचा गोल ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार कोणाला भेटला बघा या ठिकाणी जो यंदाचा ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार आहे तो नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलेला आहे